Eh, muchísimas gracias por, por venir. Gracias a ti por invitarme. Muy bien. Cuéntanos qué son los Mindful Encounters. No sé si lo pronuncio bien. Sí, Mindful Encounters. Eh, son eh, encuentros que en algún momento mi compañero Agustín y yo eh, ideamos eh, con la intención de iniciar un diálogo entre dos epistemologías, ¿no? dos formas de llegar al conocimiento, dos formas de llegar realmente a, al encuentro con, con, con la realidad. Eh, una es más bien la, la tradición científica como todo el mundo conocemos eh, la ciencia, es decir, eh, una forma de entender la realidad a través del análisis y eh, a través de las hipótesis, teorías o hipótesis que se convierten en teorías a través de la experimentación. Y otra eh, bastante olvidada que es la eh, forma de llegar al conocimiento a través de la experiencia, de habitar la realidad. Entonces, este tipo de epistemología es más eh, eh, prolija en eh, las tradiciones contemplativas. Entonces, eh, nuestra intención era generar una unión o un diálogo entre estas dos epistemologías, entre, entre, entre estas dos formas de de entender la realidad y de esa manera eh, poder eh, eh, quizás acceder a otra forma de ciencia más amplia en la cual eh, la experiencia en primera persona eh, también tenga una cabida. ¿no? Cuando decimos Mindful Encounters, supongo que el Mindfulness tiene mucho que ver. Desarrollanos un poquito qué es el Mindfulness, que hay tantas versiones. ¿Cuál es la tuya? <risa> pues... Eh, Mindfulness significa muchísimas cosas, como casi todas las palabras, ¿no? que son eh, entes radiantes. Y eh, para mí Mindfulness es, por un lado, una, um, un factor mental dentro de la psicología budista, que es realmente el, eh, de, donde, de donde viene, donde eh, es algo realmente esencial, pero que forma parte de un todo, de una cosmovisión bastante más compleja. Y los otros elementos, además de Mindfulness, también son muy, muy importantes, ¿no? Pero Mindfulness también es una nueva corriente, eh, quizás eh, una simplificación de, de las técnicas contemplativas, eh, no acabada, eh, es como una puerta de entrada, quizás, o un primer paso, una iniciación, eh, que se ha hecho básicamente para reducir el sufrimiento en las personas, eh, en muchos contextos. ¿no? Se está aplicando en el ámbito eh, educativo, en el ámbito eh, también eh, clínico, eh, en el ámbito empresa empresarial. Y todo esto simplemente bajo la condición de que el sufrimiento no solamente ex existe en, en ciertas corrientes digamos, más iniciáticas, sino también en todos los aspectos de la vida, en todos los contextos. Con lo cual creo que es una corriente que viene cargada también de una experimentación por detrás bastante fuerte y con evidencias eh, también bastante interesantes y que hacen del método algo bastante objetivo y aplicable, por lo tanto. ¿Qué está pasando en la universidad para que se esté abriendo al diálogo con una epistemología tan, tan distinta? Yo creo que en la universidad había habido también eh, otros proyectos, ¿eh? Eh, en, por ejemplo en la Complutense que yo sepa hay eh, también personas que han llevado durante años eh, la meditación eh, a las aulas como José María Prieto por ejemplo eh, ha habido también filósofos muy orientados a la fenomenología que es otra forma de, de entrar en contacto con la realidad a través del, de la reducción fenomenológica es decir, pura filosofía eh, ha habido otros movimientos eh, en, el, en el Instituto de Ciencias de las Religiones, pero eh, quizás que lo, nuestro proyecto eh, está aprovechándose de una ola que comenzó en los países anglosajones hace ya unos cuantos años y que eh, eh, ha hecho que muchísima gente esté interesada quizás por la simplicidad del método, ¿no? y porque es accesible, por lo tanto, a mucha gente, ¿no? Y entonces eso ha hecho que eh, el, eh, pues el director, por ejemplo, del centro de gestión y otras personas eh, nos apoyen tanto y estén tan contentos, porque hay muchísima gente que viene a, 
a los cursos y a, y a los Mindful Encounters, eh, gente que participa y que forma parte ahora de una comunidad creciente, ¿no? que tiene un interés grande en, en estas dos formas de entender la realidad. Eh, es decir, que vienen desde el ámbito científico eh, más puro y también desde el ámbito contemplativo más puro. Y eh, eso ha creado un caldo de cultivo, de cultivo realmente interesante. ¿no? ¿Qué tipo de encuentros nos podemos encontrar en, en estos eventos? Pues mira, eh, por ahora, eh, ayer mismo eh, fue el 18 eh, evento, eh, fue una conferencia, uh -huh. entonces eh, casi siempre son conferencias, pero tenemos en cola, digamos, o en, en, eh, hemos ideado también otro tipo de encuentros que tienen mucho más que ver con el diálogo, con el compartir, eh, incluso con eh, encuentros más largos en el tiempo, que no solamente son dos horas o dos horas y media, sino de todo un día, y que el año que viene espero que empiecen a, a, a venir. ¿no? Para esto eh, estamos con un equipo de gente que está trabajando en, en técnicas sociales de cómo un grupo de 150 o 200 personas que más o menos eh, acceden a estos encuentros eh, puede generar diálogos en todos con todos, constructivos y llegar también a puntos eh, importantes eh, como emergentes grupales ¿no? y de esa manera también poder dar cuenta y hacer entregables por ejemplo un artículo de un blog o lo que fuera con lo que ha pasado ¿no? entonces esto estamos manejándolo para la próxima temporada uh -huh. de los encuentros muy bien, porque por ahora los que yo conozco, taoísmo, zen, y bueno, psicoterapia y mindfulness, un poquito tienen toda la línea de Alan Wallace, que también estuvo el otro día dando. Sí. ¿Toda esa información dónde la podemos encontrar? Si la gente quiere participar en estos encuentros y formar parte de esa masa que reflexiona mm. y dialoga. Pues eh, tenemos en la página en Irakara, que es la que funciona como escaparate, digamos, de todo lo que hacemos en la Complutense, o sea, los que nos dedicamos a a la comunicación, ahí en, eh, hay un apartado que es en, en counters y, y viene toda la información, incluso viene el histórico de todo lo que hemos hecho uh -huh. para que un poco la gente pueda, pueda ver. Eh, decir también que es eh, un proyecto completamente abierto, no tiene ánimo de lucro, eh, está apoyado por la Universidad Complutense, por Niracara también, y ahora eh, probablemente entrará también dentro de un proyecto más global dentro de España, que es eh, Meditación y Ciencia, uh -huh. que es un, un proyecto que hacemos con otras universidades y otras instituciones en, en España que están en la misma línea y probablemente habrá Mindful Encounters en, eh, a partir del año que viene quizás en, en, en muchas partes de España, no solo en la Complutense. ¿Qué necesidad tienen las ciencias contemplativas de ser verificadas por la ciencia? ¿O es más, los occidentales necesitamos esa verificación para poder replicar la experiencia? Yo creo que la, las ciencias contemplativas no necesitan ningún tipo de verificación. Es decir, es una experiencia en, en, en primera persona y es exactamente igual que cuando uno eh, se enamora o ve el sol. Es algo que, bueno, es una experiencia. Eh, Creo que el problema viene cuando eh, de elementos de las ciencias contemplativas, como lo es eh, el cultivo de la atención, eh, se convierte en un programa. Entonces, cuando algo se convierte en un programa y va a ser aplicado a otras personas, eh, quizás eh, no es del todo eh, desacertado o es muy adecuado, de hecho, que haya un rigor objetivo en lo que se hace. Es decir, hay efectos secundarios en esto que haces, es aplicable a todas las poblaciones, hay personas a lo mejor que tienen eh, trastornos eh, afectivos eh, que a lo mejor no pueden hacer estas técnicas. Todas esas preguntas es lo que eh, eh, el hecho de hacer experimentación eh, pueden responder y creo, creo que de esa manera los programas cada vez van a ser mejores y, y más aplicables. Pero creo que además... Hay otra cosa que a la ciencia le puede venir bastante bien y es que parece que la ciencia en la forma que tiene de experimentar la realidad se niega a evitar la realidad, la realidad. Y, y esto es un problema porque aparece como una ciencia fragmentada, ¿no? 
eh, qué sentido tiene saber de física cuántica, eh, que es mi especialidad, ¿no? eh, fundamentación, eh, si eso no te cambia la vida. Entonces, eh, eso creo que es algo bien importante. Y luego, por el contrario, no a la propia ciencia contemplativa, sino más bien a las tradiciones que sustentan la ciencia contemplativa. Creo que también eh, no está mal eh, que den cuenta de la realidad social en Occidente, ¿no? Y que a lo mejor ciertos métodos pedagógicos, ciertas formas de llegar a la gente o de cuidar el lenguaje, eh, sea también revisado. Y creo que eso también puede ser muy constructivo. Y eso siempre ha pasado realmente. Eh, cuando el budismo eh, eh, se expandió por eh, los países de, de Asia, ¿no? por ejemplo, cuando llegó al Tíbet, eh, se fundió con la cosmovisión que tenían los tibetanos y el propio budismo cambió. Entonces, eh, creo que las ciencias contemplativas tienen esa flexibilidad y, en principio, creo que ese diálogo también puede nutrir a las tradiciones que sustentan eh, ese conocimiento contemplativo. Pues muchísimas gracias por venir a contarnos estos encuentros. Muchísimas gracias a ti por esta iniciativa, por estos, eh, estas entrevistas y, bueno, espero verte pronto.